во времени суток. Это видеоблог Евгении Саженцевой о православии. Так как я по образованию теолог, то мне бы очень хотелось поделиться теми знаниями, которые я получила на кафедре теологии в РГППУ. И не подумайте, что я считаю себя святой, потому что тут прямо нимб у меня над головой вырос. Просто иного фона у меня нет. Сегодня мне бы хотелось поговорить на тему молитва. Умная молитва – это молитва сердца. Когда мы молимся разумом, это другое. Господь сам дает благодать на нее. Но надо быть осторожным. Одна неверная ошибка, и вы впадете в прелесть, из которой очень сложно выбраться. Что такое прелесть? Прелесть – это лезть в себе, прельщение, будто бы я хорош, и я достиг рая. Нужен опытный духовник. Ежедневный контроль. Это делание не для мира. Нужна очень большая аскетика. Человек не должен активно действовать в миру. Суета не дает ее. Когда в душе тянет на подвиги, знайте, что это прелесть. Когда человек знает, кто враг православия, это прелесть. Надо знать, что наши враги – это не люди. Единственный враг – это сам сатана. Критерий правильной жизни, духовной, – это молитва за врагов. Если у вас хватает сил молиться за тех, кто вас обижает, значит вы на правильном пути. Прельщенный человек ненавидит врагов и не может молиться за них. Да, я повторюсь, кроме дьявола и ангелов его, потому что все бесы – это бывшие ангелы, у нас нет врагов. То есть наши враги, это то, что сидит внутри нас. Это чревоугодие, это блуд, это сребролюбие. В общем, все известные нам страсти. Мы должны бороться не с людьми, не с врагами, а с самим собой, со своими страстями. Но кто же такой сатана? Сатана – это и есть главная наша страсть, это гордость. Если в человеке есть гордость, то он сильно болен душой. Ему даже не нужны другие страсти. Он в погибели. Гордость – это та страсть, которой подавляются все другие. Мы часто видим людей благочестивых, которые соблюдают посты, которые много молятся, которые ходят в храм, но при этом их может обуревать гордость. Подозревают, что остальные бесы давно уже даже и не нужны им, потому что ими владеет гордость. То есть та самая прелесть, которой мы должны бояться. Спасибо за то, что прослушали то, что я вам попыталась рассказать. До свидания, до новых встреч!